Eh, últimamente, o sea, el tema de, de, de la clasificación de discapacidad se modificó hace muchísimo tiempo, ¿sí? Uh -huh. Y eso viene eh, ya con un cambio de una mirada que se tiene de la discapacidad que ya no es como una enfermedad, uh -huh. sino como una condición social. Uh -huh. eh, los que trabajamos en accesibilidad hace muchos años venimos ya utilizando la nueva terminología desde la década del 90 que es persona con discapacidad. Uh -huh. Pero quedó dentro, eh, eh, generalmente la mayoría de las personas y también de otros profesionales de otras de otros ámbitos continuaban utilizando eh, la expresión personas con necesidades especiales Ajá. o eh, enfermitos o bueno, hay un claro, montón de... Claro, discapacitados, eh, <risa> sí, hay... pasa que como decía, se fue modificando y la terminología eh, correcta, te lo decía mismo gobierno, eh, bueno, ahora no se dice más eh, 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 discapacitado, se, se dice persona con una condición eh, social distinta, ya, ya no sabes cómo referirte a, a o sea, sí, en realidad es muy simple, Ajá. o sea, eh, la Organización Mundial de la Salud también tiene la clasificación y esto eh, viene aparejado también desde la convención de las personas con, eh, por los derechos de las personas con discapacidad, uh -huh. ¿sí? Eh, que es una condición, ¿sí? Que eh, una persona está en condición de discapacidad. Uh -huh. Entonces, una persona con discapacidad, una persona con discapacidad motriz, o es así, una discapacidad con discapacidad auditiva, es así como se denomina, o si no, en condición de discapacidad motriz, uh -huh. este para darte un ejemplo, ¿sí? Y en realmente lo que se habla ahora desde los nuevos conceptos, que son, ya no se habla de accesibilidad, se habla de diseño universal, uh -huh. cosa que todos podamos utilizar algo, todos podamos, o sea, más allá de la condición que tengamos. Entonces se habla desde o, eh, lo que establece la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad es que eh, los espacios son discapacitantes y las actitudes. ¿Qué significa eso? Que si hay un lugar donde eh, hay escaleras y yo vengo con un cochecito de bebé, se me va a dificultar eh, llegar a, o, o entrar a un lugar o uh -huh. un restaurante o donde sea, donde, por ejemplo, podría haber una rampa y podemos entrar todos mucho más fácil. Uh -huh. Sí, bueno, También eh, lo sí. que se ve mucho acá en, en Puerto Iguazú, bueno, creo que en casi toda la provincia, es una son ciudades, son municipios que son totalmente inaccesibles. Uno por ahí va recorriendo el, un poquito el, los barrios de nuestra ciudad y no encontrás ni veredas. O sea, si un peatón eh, que, que bueno que puede eh, caminar por allí eh, ya tiene que ir por la, la calle, imagínate aquellas personas que tienen con un changuito, que tienen un silla de ruedas, ¿cómo lo hacen? no eh, claro, Ni, ni hay que hablar de algunas instalaciones. Claro, es justamente lo que aporta el diseño universal, porque también eh, no ponen solo en, en, en la mejora de la calidad de la persona con discapacidad, por ejemplo, un turista que viene con valijas, uh -huh. me voy específico claro. al, al, a lo que a, a nosotros nos compete. ¿no? Se habla de inclusión, es mucho ¿no? Más, claro, por eso, porque eso es inclusión, o sea, no tiene por qué ser... Eh, algo que nosotros no somos, por ejemplo, hablando del parque, no es una clínica, ¿no es cierto?, no es uh -huh. un centro de rehabilitación, es un espacio de esparcimiento, entonces que sea útil para todo, que todos los puedan disfrutar. Uh -huh. A eso es lo que apunta el diseño universal y obviamente que estos cursos de capacitación que son, eh, este conversatorio está espectacular porque pone y visibiliza algo que hace mucha falta. Uh -huh cambiar la mirada que nosotros tengamos. Por ejemplo, el hecho de decir, bueno, este, tengo eh, la posibilidad de difundir algo, eh, eh, mandar info por mail, por WhatsApp, por Instagram, por lo que fuera, y bueno, hacer en un formato de letra que sea eh, útil para todos, ¿sí? uh -huh. más allá que sea accesible para aquellas personas que tienen lectores de pantalla, que uh -huh. puedan utilizar aquella adulto mayor que por razones de prejuicio necesita un aumento y por ahí si vos pones una tipografía de letra muy clara con un fondo, por ejemplo, eh, escribir en blanco sobre amarillo, este, uh -huh. va a ser difícil reconocerlo para todos, imagínate claro. para alguien que ve menos. Uh -huh. este, y la mayoría de las personas después de los 40 empezamos con problemas de visión. Uh -huh. Entonces a eso es lo que apunta.
Bien. justamente eh, y eh, hablarlo en los medios de comunicación es porque ustedes tienen la llegada to a todos uh -huh. eh, si no es a través de una radio a través de una página a través de la televisión este son y se empieza a modificar también la terminología que nosotros utilizamos. Uh -huh. Entonces ya no va a ser más el enfermito, el discapacitadito, uh -huh. eh, eh, el loquito, Hablando sino que va a ser una persona de... con... Sí, el... Claro, utilizar eh, el término que, que, que es correcto y obviamente también se establece que ese término se puede ir modificando según las necesidades. Uh -huh. Eh, ahora te consulto. Este Bien, sí. ahora te consulto. Ya nos, nos comentaste a qué apunta, de qué va a estar tratando este conversatorio. Decinos eh, cómo hace la gente para participar y cuándo será este conversatorio. Mira, yo te digo, eh, en, no pude entrar a la página para ver de quién lo, quién lo está este, organizando. Lo que uh -huh. yo sí sé es que hay una periodista en Buenos Aires. Uh -huh. eh, Karina Viamonte que ella sí publicó un libro sobre esto uh -huh. como eh, yo te había explicado antemano no sé si eso tenía que ver eh, con cómo es con esta persona si es la que da el conversatorio o no uh -huh. son muy pocos los periodistas que están trabajando en esto o sea en, en este enlace que, que vos habías mandado uh -huh. yo creo que entrando ahí tienen que estar los datos de inscripción uh -huh. para que se pueda participar sí. este como yo te decía, generalmente cuando son conversatorios después lo suben al, a las redes y, y se va a, a la poder plataforma ser, como eh, YouTube, donde la pueden ver. Seguramente, seguramente. Igual este conversatorio donde pueden participar es para este fin de semana, este sábado, 31 de octubre a las sí. 15 horas. Nosotros vamos a estar subiendo a nuestra página el link donde aquellos interesados pueden acceder y participar también y ver de lo que nos comentaba, de lo que siga. Y lo que sería tratando. fantástico, uh -huh. sería fantástico. Yo supe de, del libro este porque me lo informaron uh -huh. y es una persona, una periodista que viene trabajando hace muchísimos años con personas con discapacidad. Uh -huh. Entonces sí conoce la temática y conoce la realidad que vive en día a día. Uh -huh. este, y que se ya que se empiece a hablar de capacitaciones para para el sector pe, eh, del periodismo es fantástico uh -huh. porque realmente abre eh, una, una forma nueva de comunicarnos que tenemos que por ahí los que no tenemos ningún tipo de discapacidad no la percibimos claro pero, eh, por ejemplo, siempre, o sea, en la casa, la mayoría que convivió con algún abuelo, abuelito, cuántas dificultades tenían en uh -huh. aquella época, no cuando se leían los diarios, uh -huh. este, y veíamos esto, o, o el tipo de letra de algún menú de algún restaurante, uh -huh. este, donde algunos restaurantes ya ponen a disposición anteojos para sus comensales, ¿no? que puedan en caso necesitarlos. Este, no es justa, son opciones, ¿no? Sí. Pero este, lo bueno de todo esto es empezar a verlo de a poco, aunque ya esto se modificó y, y se empezó a trabajar en el 2006, uh -huh. 2008. Uh -huh. Karina, este, ahora el uso de la sí. tecnología viene ayudando mucho, ¿no? Yo vi la otra vez un chico, un argentino que es emprendedor, creo que tiene 20 años, 21 años, tuvo en un programa de, de televisión también muy famoso, eh, crear una plataforma para las personas eh, sordomudas, donde, bueno, eh, se pueden comunicar eh, con el, el smartphone. Y hoy sí. las personas... Eh, eh, no solamente se pueden comunicar, pueden traducir, pueden ver también si por ahí la, la letra no la entienden, leer un, una carta con un código QR, eh, aumentar el Zoom. Eh, viene a mejorar un poquito y a ser más inclusivo la, el uso de la tecnología, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? La, en la tecnología muchas veces nosotros utilizamos recursos uh -huh. que fueron creados para personas con discapacidad. Vos te referís a la plataforma de personas sordas que es Háblalo, que es un chico de Argentina, ¿sí? ¿sí? ese. Este, eh, después hay otras, cada país tiene otras eh, plataformas, hay una muy interesante para personas ciegas que es Lazarillo, uh -huh. que el creador es chileno, sí que trabaja con Google Maps, entonces no solo te va indicando dónde va, sino que le va describiendo a una persona ciega por dónde va, uh -huh. eh, es fantástico escucharlo, bueno yo caminé 20 años por esta calle y nunca supe que pasé por enfrente a un supermercado, te uh -huh. lo dicen, entonces eh, tienen esa descripción, claro. entonces 
eh, por ejemplo, la opción de silenciar el teléfono, uh -huh. este, en realidad no fue tan creado como para decir no quiero molestar. Uh -huh. Está creado para aquellos que son personas sordas que tienen el teléfono y no lo escuchan. Claro. Entonces tienen la opción de vibración, entonces sienten la vibración cuando él entra un mensaje. Uh -huh. ¿Mm? Claro. Eh, y otro, eh, por ejemplo, eh, hablando de comunicación, el WhatsApp eh, cambió eh, la forma de comunicarse de las personas sordas, ¿no? Uh -huh. Porque ahora con las videollamadas se pueden eh, comunicar en señas sin necesidad de leer un texto, que muchas veces tienen dificultad para poder leer o comprender algo. Entonces se pueden estar viendo en forma directa y, y esto eh, se comunican eh, de manera constantemente, están comunicados este medio. Uh -huh. Ahora te consulto con el respecto al moverse, al transitar por las calles. Eh, bueno, conoces, eh, vivís en Iguazú, ¿no? Eh, sí, imagino sí, sí, sí. que lías eh, a menudo, si salís a caminar, con algunas veredas eh, rotas, algunas veredas donde tenés muchas escaleras, algunos lugares donde directamente no tenés veredas. ¿Cómo ves a nuestra ciudad en cuanto a la accesibilidad? Y acá en, dentro de la región de la triple frontera, ¿cuál es la mejor ciudad que está con respecto a este tema? Mira, yo te digo, eh, Iguazú por ahí tiene sectores que están muy bien adaptados uh -huh. y otros no tantos. Eh, por encima ahí el relieve juega en de... contra, ¿no? encima. Por eso, o sea, tenés, eh, por ejemplo, tenés lugares como Bariloche, que, que la topografía ya es distinta y también está en trabajo. Uh -huh. A ver, vamos a ver, parece que perdimos el, el contacto. Estamos con problema de conexión nuevamente. Eh, no, bueno, estaba comentando Karina Pudor, la responsable del Departamento de Accesibilidad de Iguazú, Argentina, sobre, bueno, viendo algunas visiones de algunas ciudades eh, turísticas de, con respecto a, bueno, cómo están en tema de accesibilidad en las calles, en cuanto a, también a, a en las veredas. Y nos hablaba del caso de Bariloche y ahí se cortó la comunicación. Eh, Karina, nos decía el caso de Bariloche que nos quedamos allí y te perdimos el, eh, perdimos el contacto. Eh, Bariloche te, te está trabajando con accesibilidad hace mucho tiempo y uh -huh. tiene un, una topografía bastante complicada también. Sí. Entonces, sí hay opciones. Eh, por ejemplo, el tema del diseño de las, de las veredas, uh -huh. eh, por ahí el municipio también hace veredas o se construyen veredas en condiciones, pero el tema es que un comercio te pone sus productos en la vereda. Claro. Entonces no tiene nada que ver tanto la ciudad, sino que el conocimiento de cómo impide esto a una persona. Uh -huh. Ni te digan si le arreglan un cochecito de bebé, que pasa un turista con valijas, uh -huh. este ya no es... Eh, la misma forma de movilizarse uh -huh. si lo hace eh, con una vereda sin nada eh, en el camino o con un montón de productos expuestos. Claro, aparte te ponen en la vereda escaleras, eh, también te ponen o te ponen una barrera de, de un ladrillo solamente, no sé si por el nivel o te pone también eh, como para que no pase el agua. Y bueno, pero tenés la barrerita esa. Si vas con el chinguito, tenés que sí o sí cruzarlo por arriba eh, o levantar la pierna. A veces son un poquito elevados. Vos sabés que. Eh, uno de los lugares donde yo decía cuando el, el municipio comenzó a hacer las veredas, eh, en realidad la, la provincia lo hizo, ¿no? En toda la Victoria Aguirre. Y una de las partes donde yo decía, ¿cómo se van a arreglar en esta parte donde hay muy, está muy empinado y no da para ser tan recto y, y que quede accesible para todos? Era arriba del hospital, donde ahora está Farmacia Cataratas, eh, y que esa siempre fue una, una zona muy empinada. Le, le encontraron la forma y hoy eh, se puede pasar en patineta, se puede pasar con los changuitos, con silla de rueda, de la mejor forma. O sea que eh, maneras de, de hacer las veredas hay. Solamente eh, hay que, por supuesto, eh, contratar a profesionales eh, que lo hagan de la mejor manera y también que el municipio esté coordinando esto, porque te vas a, a, a algunas calles, eh, en algunos barrios donde tenés la vereda pegada al, a la pared o después eh, veredas, eh, termina un terreno y tenés pegado contra el cordón cuneta, o sea que tenés que desviarte sí o sí. Ya para la gente común eh, que puede caminar, eh, puede usar las piernas, es molesto. Imagínate aquellas personas que tienen que ir con el changuito, como decías también, con la valija o tienen que ir con eh, silla de ruedas. Eh, peor todavía, ¿no? 
Claro, y ahí mencionaste un tema importante cuando hablaste de arquitectos o, o ingenieros o alguien que diseña esto. Uh -huh. También pasa con estas carreras que no tienen la especialización en relación al diseño universal. ¿No se está aplicando no todavía tiene, en, en las carreras? No, en las carreras entonces desconocen uh -huh. o leen una normativa y la normativa por ahí en general no es muy específica y está para determinada ¿no? región. Claro, entonces realmente lo único que le queda a un arquitecto o un ingeniero es hacer un posgrado uh -huh. específico en accesibilidad. Y acá en Argentina hay uno uh -huh. y la mayoría lo hace en el exterior. Claro, claro. Entonces, lo que nos beneficia no todos, a nosotros... no todos recurren a esos posgrados, ¿no? Eh, el costo es importante, uh -huh. sí, porque, o sea, estamos hablando de la mayoría, si, o sea, países más desarrollados. Nosotros siempre tomamos de referencia España uh -huh. y son unos cuantos miles de euros un posgrado ¿sí? en uh -huh. una universidad. Lo que no quiere decir que España también sea de color de rosa no, y no. que todo sea accesible, o sea, este, pero sí también, así como a mí me, me pareció fantástico que esta capacitación sea para... Eh, los comunicadores sociales eh, en temas de la terminología también se debería difundir más en temas de eh, accesibilidad, en por ejemplo en arquitectura, uh -huh. porque acá en la provincia te puedo mencionar con los dedos los arquitectos que están que capacitados con esto Bien. entonces también es una falencia que debería eh, difundirse más uh -huh. por ejemplo, eh, o o como en otras universidades en otros países que sea una materia opcional uh -huh. que uno sí. quiera especializar estaría bueno que lo incluya no a, a, la, a las cátedras también eh, esta materia sí pero es sí, cuestión sería también fantástico de... ya esto ya es eh, complicado este tema modificar los planes de estudio claro veces, ese sí. es el problema eh, modificar los planes y de otro... estudio lleva su tiempo y otro punto también, lo que uh -huh. tiene que ver que hablábamos de las veredas de Iguazú, también tiene que ver con las plantas, ¿sí? Cuando uh -huh. los árboles no están podados, porque tiene que tener una altura mínima de dos, me de dos metros, ¿sí? Uh -huh. Del piso, para arriba dos metros de espacio libre. Entonces, tenés ramas, tenés gajos, entonces, más allá de que una persona ciega por ahí es difícil... Eh, que, que transite ya que el bastón le va indicando eh, de la cintura para abajo los obstáculos que tiene y no para arriba este se eh, no puede transitar eh, una persona que viene distraída una persona que viene mirando un celular se le lleva puesto uh -huh. sí es verdad este y después también la cartelería mal puesta sí uh -huh. de puede ser informativa puede ser de propaganda lo que fuera tiene que tener la altura mínima de espacio libre que transite una persona uh -huh. y la normativa exige eso dos metros entonces uh -huh. bueno son 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 detalles que, que se van eh, viendo también con la necesidad de la gente uh -huh. cómo transita cómo vive eh, cada eh, cómo se vive en cada ciudad no porque lo que puede ser bueno para nosotros eh, puede ser complicado en Fox o en Ciudad de Este uh -huh. sí, no, entonces algo. bueno eh, eh, ta también lo que... hay lo que juega como decíamos eh, anteriormente acá en cuanto a la accesibilidad es el tema del relieve vemos que las ciudades más accesibles son las que son eh, llanuras eh, vamos a, a Oberá donde tiene eh, calles eh, prácticamente que son de 90 grados muchos y si las es eh, eh, no haces escaleras eh, prácticamente bueno vas a pasar escalando no y, y es casi imposible también y, y, y aquellas personas que tienen eh, silla de ruedas también es difícil hasta frenar y todo, la verdad que es un tema complicado y también que está bueno abordarlo Karina, muchísimas gracias por el contacto y bueno, eh, en, la, en la página vamos a estar eh, colocando el link para que ellos interesados se puedan sumar no Bueno, fantástico entonces te mando un saludo, un saludo grande no, gracias. y gracias por el contacto telefónico. Ahí teníamos el contacto no. telefónico con Karina Pudor. Ella es la responsable del Departamento de Accesibilidad del Iguazú, de Iguazú Argentina, ¿no? de Cataratas. Y estamos hablando sobre este conversatorio que se, está, se estará llevando a cabo a las 15 horas de este fin de semana, 31 de octubre, el día sábado, eh, y donde nosotros en nuestra página vamos a poner el link para aquellos que quieran.